Merci de moi. Et je vous propose d'avoir de ne pas attendre un an pour avoir un contact. On va l'appeler en live. Le miracle de la technique, pour qu'on va l'appeler en live. Et quand il répond, j'aimerais que vous lui signifiez, vous ici en Angoulême, que vous l'aimez beaucoup. Attention, c'est parti. Vous donnez son numéro privé, s'il vous plaît. 001-860. Il est dans le Connecticut. Je mets le haut-parleur. C'est parti. J'espère que ça marche. Attends. Ok. Alors, je vais vous demander du grand silence parce que, comme vous voyez, c'est la technologie de haut niveau. Ask everyone who's listening to you now. Excuse me? Uh, okay. Uh, please start again. Everybody is listening to you now. As you might expect. Uh, maybe try calling again, because right now I can't hear anything except... <laughs> <laughs> okay. Everybody is listening. I think he's going to get I'm going to call him. I'm going to call him. Il a cru que c'était une blague. Oui, il a cru que c'était une blague, je crois. Donc, euh, je, je, on fait une, une autre tentative. On fait une autre tentative et puis on s'arrêtera là. Et si tu parles en français, c'est que c'est la plus à l'oreille. Oui, voilà, je pense qu'il veut. Ou en belge. Allô En flamand. Ok, can you hear me Now I can, yes. All right. Yes, it's Terry. So everybody is listening to you right now. Oh, gosh. Well, let's see. Thank you so much for uh, this amazing honor. Uh, really, one of the most significant I can imagine, because uh, ultimately, Angoulême is the capital of comics as culture in the Occidental world. Well, merci pour cet hommage. Merci pour ce remerciement. Angoulême, c'est l'hommage ultime qu'on peut recevoir quand on est au cœur de grand défilé. J'ai toujours été un admirateur des bandes dessinées françaises que j'ai défendues, que j'ai éditées grâce à notamment des gens comme Étienne Robial et Florence Testac euh, lors des années 70 lorsque je faisais mes premiers séjours en France. Ok. Euh, vu mes, mes, mes capacités un petit peu limitées, j'ai un peu l'impression d'être le président Obama qui reçoit le prix Nobel de la paix. Ok, you can go on. Ok. Il promet de travailler au moins aussi fort que le dernier Américain à qui vous avez donné le prix, c'était Robert Crumb. J'espère qu'il sera parmi nous l'année prochaine. Ok. Hein Il se prépare déjà. <rire> Très bien.
Merci. On va continuer notre conversation. <rire>